泊在你飘雨的眼中，等岁月刻画这一世风景，在一串清浅的歌声，穿越一寻觅此生未遇的柔情。参见告密夫人。快进去，快进去，大家快起来，没这么多事。你穿的这身衣服，谁见了你？都得拜。别看了，愿意来的人都在这儿了。呃，那什么，那个今天呢也没把人哈，那大家就不用这么多礼数，啊坐，坐吧，丁娘坐，妹妹坐啊，嗯，罗坐。安夫人，你的位子在那儿呢。我不想坐那儿。既然是自己花钱办的贺宴，当然得坐那儿了。夫人，要不然你说两句。说什么说？没心情。来，大家给夫人一点鼓励。说两句吧，啊，好，那我就说两句。今天呢，大家吃好，喝好，好，吃饭。说完了。想必大家也知道啊，前些天呢，大夫人受封了二品诰命夫人，诰命夫人是至高的女子封号啊，所以希望夫人在未来再接再厉，成为天下女子的表率。好，不仅如此，我还要告诉大家一个秘密，大家现在桌上放的这些糕点、茶水，都是夫人。特别大方，从他自己的腰包里出了一百一两银子，买的京城各家老字号里面的镇店之宝。当然了，我也看到，远处有几个位子是空的，嗯，他们不来，是他们的损失。别玩了，是吧？来，我们给这么大方的二品诰命夫人敬一杯酒，怎么样？谢谢姐姐花这么多银两为我们准备宴席，姐姐真好，谢谢姐姐，多谢大夫人。<笑>各位，钱财乃身外之物，大家尽兴便好，开心就好。<笑>我敬大家。坐坐啊，坐坐。我觉得今天这个宴席应该你请。为什么呀？因为你是我的夫君，我们还没有合礼。是啊，不过宁府的规矩是，大大小小的开支都得提前报备。其实我原本是想帮你举办这个宴会的，但是。既然你主动要求自己花一百两银子办这场会，那，哎，我也不好意思拒绝。那一半行不行？
，谢谢啊。但是不符合牛府的规矩，不给。你看这个糕点，像不像那一百两中的三文钱呢？啊！我自己花的钱，我自己吃回来。嗯，吃不完我也要喝完，喝不完我也要吃完。嗯。嗯啊！哇，好久啊！啊，果然是清水阁的桂花酿，真的是十两一壶，就要一两一两的给他喝回来。八十两，我喝回来，接着给我喝。啊、夫人，不能再喝了，您都喝了五壶了，才五壶，才五壶要喝，还没喝回来呢。哎、夫人，想靠喝把这一百两喝回来呀？怎么不行吗？他可不必。回头把自己喝出病了，看大夫也得花钱，啊！我什么时候用你管了？别以为现在没合理你就能关得了。我而且，我就是要今天把它喝回来。我喝。女儿，酒后莫要失态。爹。我跟你说什么来着啊？他这个人，他这个人老是管着我。你说这是、哎？你喝多了。我我没有喝多。哎，你喝多了，莫要无礼。老爷，出什么事了